Na mahujambo pote pale ulipo tunapozidi kwa pamoja ikiwa ni ndani ya imizo kwa kidogo tu e, tushukuru Mungu kwa wema wake na ukuu wake maana ni Mungu mwaminifu. Na kwenye imizo hii leo huyu hapa ni VW mkipenda Victor Madova Ndala fungua pamoja nami katika kitabu cha Samueli wa pili sura yake ya tisa tuanzie mstari wa kwanza na hizo kaendelea hadi mstari wa tisa Ni pale tulisoma hapo jana na ningependa tuweze kuendeleza kwa kifupi tu kwa labda kwa pamoja nasi hapo jana tulikuwa tunasemezana kuhusiana na na, na na qualification ya kupata chochote ukihitaji cha maishani kwamba eh, ili qualify kupata anything in life eh, jambo la kwanza ni lazima uwe hai. Na tukasoma pia andiko lingine ambalo nasema kwamba of course uh, nika paraphrase tu pale uh, kuhusiana na niheri mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Kumaanisha kwamba maradi uko hai wewe ambaye unanisikiliza na kutizama kwa wale kwamba so long as you are still alive usitie shaka. You can achieve anything that you want in life uh, kulingana mapenzi ya Mungu. Lakini basi ukiona basi eh, kweli bado uko hai jua kwamba Mungu hajamalizana nawe anakusudi fulani kwa hivyo jambo la muhimu la kushukuru Mungu kwalo ni kwamba huuzima bado tunao kwa hivyo tuna nafasi ya kupata chochote hai haina haja ya kuweka tamaa kwa hivyo basi ningependa tupate kuendeleza kidogo tu pale ile kitabu hicho cha Samueli wa pili e, na katika msari huo wa kwanza bila kawa nasema kwa siku moja Daudi aliuliza je kuna mtu yeyote aliyesalia katika jamaa ya Shauli kama yuko ningependa kumtendea wema kwa ajili ya Yonatani kulikuwa na mtumishi wa jamaa ya Shauli aliyeitwa Siba Siba aliitwa kwenda kwa Daudi mfalme e, mfalme Daudi alimuuliza je wewe ndiwe ndiye Siba naye akamjibu naam mimi mtumishi wako ndiye mfalme akamuuliza je hakuna mtu yeyote aliyesalia katika jamaa ya Shauli kama yuko ningependa kum, e, kumtendea wema wa Mungu Siba akamjibu yuko mwana wa Yonatani lakini yeye ni Kilema msari wa nne mfalme akamuuliza yuko wapi Siba akamjibu yuko nyumbani kwa Makiri mwana wa Mieli huko Lodebari na unapata kuendeleza pale mpaka msari wa tisa kwa ajili ya muda pale kilicho kila ambacho anaangalia pale tunapata kutambua kwamba kulikuwa na mmoja tu ambaye alikuwa amesalia hai na kama vile tulivyosema jana kwamba qualification ya kwanza pale ni kwamba uko hai ndio qualification ya kwanza chochote maishani na ninapoangalia pale ni kwamba katika maisha huyu ambaye basi ni mmoja eh, ambaye amebaki naangalia najiuliza nini hicho ambacho kiliangamiza familia mzima lakini ndio huyu mmoja amebaki na nikawa natambua kitu kimoja kwamba ukiona tunapomuona huyu licha ya kwamba ni mlemavu twagundua kwamba kuna vitu ambavyo amepigana navyo lakini basi viliangamiza familia yote na akabaki yeye peke yake licha kwamba alibaki na ulemavu wengine wakaanza kufika maana na hadi ama huo ulemavu pia ulitokana na vita ambavyo vilikuwa vya kifamilia vile ambavyo viliangamiza familia nzima maana wote wameanga wamebaki huyo mmoja na nikawa natambua kwamba naam kuna watu ambao wanantizama na kusikiliza asubuhi ya leo kwamba vita ambavyo viliangamiza wengine wote. Yaani walio kutangulia, wala ambao walikuwa katika position yako, walikuwa wanafika tu position yako na kina maana wanaenda hivyo. Wanafika miaka fulani kina maana wanaenda hivyo. Wanaoa wanapata mtoto mmoja wana divorce. Yaani kilichoangamiza walio kutangulia hakita kuangamiza tena kilicho waweza walio kutangulia hakita kuweza tena maana Mungu yupo pamoja nawe na ndipo sababu amekusudia kukupa uhai siku ya leo ili uweze kupambana kushinda yote ambayo shetani anayaleta mbele zako kwa hivyo basi usije ukakata tamaa na ongea na mtu ambaye anahisi kata tamaa kwa sababu yeye ambaye anapitia ningependa kujiuliza kwamba kile ambacho kiliangamiza wale wote ambao walikutangulia hakita kuangamiza kwa jina la Yesu Kristo maana Mungu yupo pamoja nawe na anakupigania katika hali zote anakushindania maana utapata ushindi kwa jina la Yesu Kristo you are more than a conqueror in Christ Jesus kwa hivyo nahisi kujuza tu asubuhi ya leo kwamba usikate tamaa kilichoangamiza walio kutangulia hakita kuangamiza ndio familia ya huyu eh, huyo ndugu yaonekana kwamba wote maana mpaka anauliza kuna yote ambaye amesalia maana hata naye anajua kwamba kuna wakati tulizika watu kuna watu wa, kuna kati watu wa hii familia waliaga mpaka sana anauliza kuna yeyote alisalia maana walienda anajua lakini anataka kujua kama kuna mtu hata hata mmoja tu wa familia hiyo hata mjukuu hata kitukuu hata you know hata yule unajua nakumbuka kuna ndugu mmoja aliaga dunia 
e, alikuwa anafanya kazi hapa kitambo e, na kahusika kwa ajali na wakaaga du, akaaga dunia waliaga na wengine na yeye ni mmoja aliaga dunia alikuwa kijana amesonga barubaru alafu alipoaga dunia babake mzazi akawa anakumbuka tu yani memories za kijana yake mpaka anauliza colleagues hapa of course wakati huo sikuwa hapa kwa hivyo basi akawa anauliza kuna colleague wangu mmoja alikuwa anasema babake anauliza kwani mlisikia kijana wangu hata amepata kamtoto anywhere yani hata kama ni mtoto nje kando yani nataka angalau nipate memories za mtoto wangu mlisikia alipata hata kamtoto anywhere angalau maana juu ameenda ameenda tu hivyo ah ni baba mzazi huyo kwa hivyo basi napoangalia pale yani alikuwa anatafuta anywhere na hivi basi napoangalia katika hii alikuwa anauliza pale eh hey, kuna yeyote ambaye hata kama hata lakini yeyote ambaye amesalia kwa familia hiyo ili nifanye uwema na siku kile choma choma ni ufanye kwa ajili ya Jonathan eh hey, lakini kaonekana kuna mmoja alisalia yani alikuwa amesalia aje wengine wote wameenda walimaliza wali, wali, waliangamia waliisha lakini mbaki mmoja kumaanisha kwamba kuna yale amepitia jana nikakujuza kwamba ukimuona nyani mzee wasema waswahili kwamba jua kwamba mitego ambayo ameepuka ni mingi sana kwa hivyo basi na huyu basi ukimuona amebaki peke yake kwa familia yale ambayo amepitia achana nayo kwa hivyo Mungu akusaidie uyashinde yote na kilichoangamiza wengine wote hakita kuangamiza kwa jina la Yesu Kristo amen shalom and god bless you hautaangamia bali utashinda kwa jina la Yesu Kristo. VWM kipenda Victor Madoma na kwenye himizo asubuhi ya leo. Na na pengine napozidi pale kwa pamoja na shukuru. Niruhusu kwa wale ambao ni watazamaji, samaha ni utasema labda na upendeleo, lakini niruhusu kwa ajili ya muda unajua muda wa ruhusu hivyo, lakini basi hapa niruhusu ni bila kidogo katika swala hilo. Naam. E, tulipoangalia of course ukisoma kitabu hicho kifungu hicho unapata kutambua kwamba uh, naam huyu mtumishi maana waliuliza kuna yeyote ambaye amesalia ikagunduliwa kwamba kuna huyu mmoja na nahisi kwamba labda kwa familia yenu umebaki niwe peke yako labda kwa fam, kwa, 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 kwa uh, wale marafiki zako mlisoma pamoja niwe pamoja we peke yako usikate tamaa Mungu anaenda kushindania. You know kuna watu ambao katika familia fulani kuna patterns fulani, kuna patterns fulani ambapo unapata kila fast born anapitia hili, kila fast born ana oh, oh, hivi na hapana. Licha kwamba kuna hizo patterns na kadhalika. Mungu akushindanie, Mungu akupiganie na najua kwamba anaenda kukupa ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Kilicho waangamiza babu zako. Eh yes, sijua walifika tu miaka ya hamsini akafika mahali ya siku moja ametulia na akashtuka tu aliposhtuka hivyo akakufa baba yako hivyo hivyo ama walikufa na ulevi kilichowaangamiza ama kuna neno lilisemwa kwa familia inapofika inapokaribia tu wiki moja tu harusi uhusiano unaharibika ah ah that is not your post, portion kilichowaangamiza kilichowasumbua kilichowamaliza kilichowafanya wasifaulu kuna wengine yani alikuwa anafika mahali lakini mwa gari anakaa na gari kwa muda wakati anunua gari la pili anafutwa kazi ninaisha hivyo maisha anaanza ni kama anaanza zero that is not your portion this morning Mungu anaenda kushindania kwamba unaenda kufaulu unaenda kuvuka na kwenda kiwango kingine unaenda kupita hiyo ceiling ambayo umewekea kama familia kwa jina la Yesu Kristo sijui ni kipi ambacho kinakuangaisha eti ukijenga tu akijenga yani kwa hiyo familia mtu akijaribu kujenga alali hiyo nyumba yani anajenga wakati anafanya finishing kuna moja nilisikia jamaa ja, ja, familia moja ambapo basi mpaka hata hiyo shamba walikuwa wameogopa. Yaani walienda wakajenga, wakaenda waka walipofanya walikuwa wakamaliza finishing, wakienda kufungua hiyo nyumba pap wakapata ajali wakaangamia wote. Alibaki mmoja ambaye ni mlemavu. Hajiwezi kivyo vyote. Mwingine alipokuja wanaenda sijui akaona wakamaliza mazishi nini, akachukua hilo shamba akaridhi kwa sababu maana ndiye amebaki akaridhi kuridhi hivi walipokuwa wana hiyo siku ya kufanya tu sherehe wakifanya sherehe kwa nyumba kukatokea tu inaitwaje ile lightning ika strike watu watatu kwa hiyo familia pa wakakufa ah ukiangalia unashindwa hii vitu ni vi, kama video kama drama ni mambo ya ajabu paka watu wakaogopa ilo shamba yani iko na nyumba ni shamba iko na nyumba imejengwa nyumba nzuri haijai lalo hata maana kila wakati akipanga hivi kila wakati akipanga kwa kuna shindwa kwa nini lakini nawe pia nikujuze asubuhi ya leo kwamba kilichowaangamiza 
kilicho wamaliza yawe ni maneno alisema hakita kuangamiza na i cancel and nullify every evil altar naivunja sasa na chochote ambacho kilinenwa ambacho ni negative i am breaking those negative altars and you know zile ma agreements ambazo zilifanywa maagano ambazo zilifanywa na shamba hilo tunavunja hayo maagano yote asubuhi leo kwa jina la Yesu Kristo every agreement every altar every magano ambayo yamefanywa ambayo ni ya kinyume kuna wengine walikata damu wakamwaga pale i decree and declare that it is null and void in jesus name from today natangaza damu ya Yesu Kristo i plead the blood of jesus christ to be over whatever that has been imekuwa kama kizuizi kama maisha yako kwamba damu ya Yesu ije ikapate kunena mema maana damu ya Abeli inanena revenge lakini damu ya Yesu inanena msamaha inanena neema naomba kwamba hiyo damu ikapate kunena katika maisha yako naomba ya huyu mpendwa wewe ambaye uko pale kuna mambo mwenyewe unajua kabisa hapa nilifanya ulimkosea babu yako ulimkosea shosho ukafanya kila ambacho ulifanya ulikosea hata baba yako mzazi na kanena ama mama yako mzazi na kanena kila alicho nena na sasa hivi tunapoongea hata hayuko hai mpaka unashindwa utafanyaje i plead the blood of jesus christ the blood that speaks better things the blood that speaks mercy i decree and declare mercy is upon you in jesus name mercy is upon all of us whatever that we did chochote ambacho kilifanya kinafanya tunapitia pattern fulani kama familia labda we deserve it kwa sababu labda tulifanya kwa kujua au kutokujua lakini asubuhi ya leo i'm pleading the blood of jesus christ upon our lives that lord may you cleanse us once more to wash mara tena tufanye upendavyo bwana maana ni wewe tunategemea naombea huyu mtazamaji kwamba bwana muonekanie kwamba bwana mshindanie kwa kwa we ni mungu naye uweza yote asante yesu maana unastahili hakuna aliye kama wewe chochote ambacho kilikuwa kama ufungwa kila madhabahu kwa familia ambayo yamewekwa kila pando asilolipanda bwana tunalingoa na kila dhabahu lisilokuwa na kwako tunalivunja tunaliteketeza kwa moto wa mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo kwamba bwana chochote ambacho hakiko sawa maisha ni mwetu kuhusiana na eh, maisha afya zetu kuna magonjwa pateni katika familia zetu kuhusiana na maneno ambayo linenwa katika familia zetu ambapo tukifika umri fulani tukifika level fulani za kikazi tukifika hali fulani ya kujijenga maisha tunapotelea pote baba tunafika mahali mambo yanafanyika tu unaonea watu kwa njia moja au nyingine ili usifike mahali ambapo yafaa ufike nina cancel hayo yote any curse ambaye linenwa kinyume nasi na familia zetu we are canceling that curse tuna nullify hiyo laana kwa jina la Yesu Kristo nikitangaza baraka za Bwana nikitangaza ushindi wa Mungu baba wewe ni Mungu mkuu chochote ambacho kinamzuia huyu mpendwa kuingia na kustulia katika ndoa yake kinachomzuia huyu mpendwa kupata watoto kinachomzuia upenda mpendwa kupata promotion kinachotuzuia Bwana na chochote kile ambacho tumekusudia maisha ni mwetu maana Bwana Yeremia the last time i checked yasema kwamba maana najua mawazo nayo wazia ni mema bwana unatupangia mazuri naomba kwamba hayo mazuri yakapate kutimia katika maisha kila mmoja wetu kwa jina la Yesu Kristo bwana najua na mpango mzuri na kila mmoja wetu have your way in us tukuinge kwetu kuondoka kwetu kumebarikiwa mali yetu baba yamebarikiwa bwana tulinde katika hali zote maana ni wewe tu unayeweza yote mwanzo tena mwisho ni wewe tu bwana asante kwa kuwa bwana no more pain that evil pattern is cancelled baba na kemea kila laana ambayo inatokana na kitovu yani pahala ambapo tulizaliwa navunja hayo magano navunja hizo laana zote kwa jina la Yesu Kristo nikitangaza damu ya Yesu Kristo aliyesulubishwa msalabani ikapata kunena mema juu ya maisha yetu asante Yesu maana unaweza ni nani mwingine aliye kama wewe hakuna aliye kama wewe bwana asante kwa kutukomboa Asante kwa kutuweka huru. Tokana na vyote ambavyo vinahusu fedha, fedha tunazipata zitusaidie. Totoa fungu la 10 tujitolee lakini bado baba natangaza kwamba hiyo laana yote na maneno yote kuhusiana na fedha, roho ya maskini na kemea kwa jina la Yesu Kristo. Kitangaza ushindi wako juu ya kila mmoja wetu. Asante Yesu, maana umetama lake. Ni wewe tu uliyemwanzo tena mwisho. Bwana, naomba huyu mpendwa ata ndoa yake tadumu fedha zake zitamfaidi god utamuinua toka kiwango kimoja hadi kingine ha, roho yakaa kwa level moja kwa muda mrefu na kemea 
kwa jina la Yesu Kristo. Unasema kama unatuinua toka level moja hadi nyingine. May that be a portion this morning in Jesus name. Na baba natangaza atakuwa na amani. Huduma hii ita grow kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu. Maana unaweza na hakuna kama wewe. Baba tuliimidi na kulitukuza jina lako. Ni wewe tushika usukani tawala madhabahu ya injili yazidi kutawala katika familia hii si ya uganga wala uchawi wala nguvu za ushirikina na kemea yote kitangaza kwamba Yesu tawala katika jamii hii kwa jina la Yesu Kristo have your way every evil powers are defeated no weapon fashion against us shall prosper in Jesus name i pray against any counter attacks in Jesus name amen it is well it is well shalom na wapenda sana Uh, VWM unaweza ukasema napendelea hapa lakini basi inabidi kwa ajili ya muda inabidi basi hapa tuende kwa kirefu na jana tu kwa pamoja labda kwenye redio lakini basi ukitaka kupata kwa kirefu unakuja papa hapa kwenye mtandao kwa hivyo make sure ili usiache nyuma make sure me subscribe click notification bell copy the link and share alafu weka comment yako pale tusemezane tu zaidi lakini pia wapo ungependa kusemezana nami my personal mobile number ni 0722 2439 49. Ndio tena personal mobile number 0722243949. Ndio namba unaweza tumia pale eh, kwenye eh, simu yangu 0722243949. Unaweza piga simu WhatsApp iwapo ningependa tuombe pamoja ama pia vile Mungu anavyokuelekeza anaweza sema ni wa baraka kwako pia. Eh, kuna mmoja jana alibaya kwamba cha kahawa Mungu akubariki sana dadangu. God bless you wherever you are. Kwa hivyo basi nawe pia God bless you. Eh, kumbuka nambari ndio hiyo 0722243949. Vile Mungu atakavyokuelekeza ama pia atakatuombe pamoja ama una swali ungependa tusemezane feel free WhatsApp ama simu ama SMS na kadhalika na Mungu akutende wema. Usiondoke kabla usubscribe. Chini hapa kuna neno subscribe. Click to neno subscribe kwa sign in. Sign in na Gmail account yako. Copy the link and share. I love click thumbs up inamaanisha like. Alafu weka comment yako hapa chini. Comment comment section. Sema tu amen kama una la ziada. Sema tu amen kama ni unazungumzia ili basi kumaanisha kwamba na iwe hivyo. God bless you Victor Mandela. Kipenda vida bwana. Napenda sana. It is well in Jesus name. Amen. Kilicho waangamiza na kuwafanya wasifike level fulani walio kutangulia hakita kuangamiza tena nawe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Shalom. Bye bye. I love you all. Bye bye.